মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেমন আছেন ঈদের প্রথম দিন অবশ্যই ভালো থাকবেন কারণ ভালো থাকতেই হবে ঈদের এই আনন্দ মুহূর্তে পৃথিবীর যে প্রান্তেই আপনারা আর টিভির পর্দায় দেখছেন আমাদের এই ঈদ আয়োজন প্রত্যেককে জানাচ্ছি মন থেকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর আকাশ সমান ভালোবাসা দর্শক বন্ধুরা ঈদ উপলক্ষে আপনাদের সবার প্রিয় এবং বাংলাদেশের অন্যতম সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল আর টিভি সাজিয়েছে নানান রঙের নানান বর্ণের হরেক রকমের অনুষ্ঠান নাটক সিনেমা শো আর এই মুহূর্তে আমি ইমতু চলে এসেছি কিন্তু আপনাদের জন্য একটা নতুন শো নিয়ে যে শোয়ের নাম হচ্ছে প্রাণ লেয়ার প্রেজেন্স ঈদ কার্নিভাল ঈদের এই উৎসবটাকে রাঙাতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আজকে একজন আমন্ত্রিত অতিথি খুবই আকাঙ্ক্ষিত এবং তার সঙ্গে আমরা এই ঈদের আনন্দটুকু ভাগ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আর আপনাদের মনে যে প্রশ্নগুলো জাগ্রত হবে আপনাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে আমি সেই প্রশ্নগুলো তাকে করে আপনাদের কাছে উত্তরগুলো পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব কথা বাড়াতে চাই না চলুন শুরু করি অ্যান্ড প্লিজ ওয়েলকাম ভেরি ট্যালেন্টেড আমাদের ইন্ডাস্ট্রির নতুন ক্রাশ হাজার হাজার ছেলের ঘুম নষ্টকারী ভেরি বিউটিফুল ভেরি ট্যালেন্টেড প্লিজ ওয়েলকাম সাদিয়া আহমান প্রথম দিন উই আর রিয়েলি সরি তোমার এই ব্যস্ততা তোমার এই ফ্যামিলি টাইমটা নষ্ট করে আমরা আজকেও তোমাকে টিভি স্টেশনে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ঈদের দিনে তো আসলে কাজ থাকে না সো এটা আমার বলা যায় ফ্যামিলির মতোই আর ফ্যামিলিকে সময় দিতে এসেছি দ্যাটস সো সুইট এখন বুঝতে পারছেন দর্শক কেন এত পছন্দ করে আমাদের সাদিয়া আমানকে আচ্ছা সাদিয়া আমি প্রথম প্রশ্ন করতে যাই তোমার কাছে ঈদ মানে কি ঈদ খুব সুন্দর একটা দিন যেটা এই দিনটাতে আমরা পুরো ফ্যামিলি সবাই একটা পবিত্রতার মধ্যে দিয়ে কাটাই মনে হয় যে একটা পবিত্র আশেপাশের চারদিকে মনে হয় এবং এই পবিত্রতাটা আনন্দের হ্যাঁ শান্তির হ্যাঁ তুমি কিভাবে কাটালে আজকে সারা দিন যেটা আমার নরমালি সব সময় যেটা করা হয় আসলে মানে ঈদের দিন খুব বেশি একটা ডিফারেন্স কিছু হয় না ছোটবেলায় অন্য অনেক প্ল্যান থাকতো যে বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাব এটা হবে সেটা হবে যত বড় হচ্ছি তত মনে হচ্ছে যে না ফ্যামিলির সাথে টাইম কাটানোটা আসলে সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আর সকালে কি তুমি ঢাকায় ছিলা এখন তো তুমি ঢাকায় আমি জানি সকালে কি ঢাকায় ছিলা আমার ছোট ছোট ভাই বোনদের কাছে আমি এখন অনেক বড় ওরা আমার কাছে এসে সালাম করে আমার কাছে সালামি চায় ভালো লাগে এটা আর আমি তো আসলে আমার বড়দের কাছে ফ্যামিলি বড়দের কাছে আমি ছোট তো সবাই আমাকে সালামি দেয় আমাদের <laughs> 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 ছোটবেলায় বা বছর আগে বা দুই বছর আগে যেরকম হতো শপিং করার জন্য খুব এক্সাইটমেন্ট কাজ করতো যে ঈদের জামা কিনবো এখন এটা দায়িত্ব হয়ে গেছে তো এখন তো মানে আসলে অ্যাজ ইউজুয়াল যে গিয়েই যা পাই ঈদের জামা পরে আগে কস্টিউ আছে এটা আমার কোনো একটা ক্যারেক্টারে পড়তে পারবো নিয়ে রেখে দিই তো দেখা যায় যে ওখান থেকে নিয়ে আমি একটা পড়ছি এরকম হয় যেটা <laughs> আগের সব ঈদের থেকে কি ডিফারেন্ট লাগছে নাকি আগের মতোই না এটা তো গত দুই বা তিন বছর ধরেই একই ফিলটা হচ্ছে আর এর আগের বছরগুলো একই রকম মানে আমার ফ্যামিলির কাছে খুব বেশি কিছু চেঞ্জ হয় নাই ওরা কি তোমার কাজ দেখে হ্যাঁ মানে এটা তো খুব আমার আব্বু আমি আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ দেখি ঈদে যখন 
একসাথে সবাই হয় তারপর আমার কাজিন আমার চাচার আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার কি কি কাজ আসছে বলো জানিও হ্যাঁ আবার হচ্ছে তারা তাদের সার্কেলদের জানায় আচ্ছা মানে দে আর ভেরি প্রাউড অফ মি এখন অপেক্ষায় থাকে মানে ওরা বলে যে তুমি জানাইও আমরা অপেক্ষায় আছি ব্যাপারটা মানে দেখা যায় যে আমি নিজের নিজের কাজ নিয়ে আসলে ভাষে বলি যে আমার এই কাজ আসছে আর আম্মুকে আমি সবকিছু শেয়ার করি লাইক কোন শুটিং এ গেলে কি কি শুটিং করছি কেমন কি হচ্ছে সব বলি তো তারা জানে সো তারা জানে যে কি কি কাজ আসবে শুধু নামটা দেখা যায় যে মনে থাকে না ওটা আমারই বলে দিতে হয় যে কোন দিন আসছে আবার আমার তো ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া হয় তো তো আপডেটটা দেখে তারা খোঁজ রাখে যে এরকম তারা দেখে আমি কাজ নিয়ে আরো ডিটেইল কথা বলবো কিন্তু তার আগে তুমি যে ঘুম থেকে উঠলা খাবার দাবার খাইলা এটা শুনি নাই ড্রেসটা হয়েছে সালামিটা হয়েছে খাবার দাবার কি ম্যাক্সিমাম মাই করে না তোমার তোমার তুমি একদমই এখানে ভূমিকা রাখো না না যে আমি রান্না করতে পারি সত্যি কথা বলতে আমি রান্না করতে পারি ঈদের দিনটা হচ্ছে ওটা স্পেশাল ডে ওটা আমি চাই আম্মুই করুক আচ্ছা মানে থাকে না আম্মুর হাতের খাবার সব সময় আমার ফেভারিট আমার আম্মুর হাতের পোলাও আমার খুব পছন্দ আমি অন্য কোথাও পোলাও খেয়ে শান্তি পাই না একমাত্র জানি না আমি কেন আমার আম্মুর হাতের পোলাওটা খুবই মানে ঝুরঝুর হয় আর হচ্ছে বাট খেতে অনেক সফট হ্যাঁ খেতে সফট হয় আবার বেশি তেল হয় না মানে অন্য রকমের একটা মজা লাগে আমার আম্মুর হাতের চিকেন ফ্রাই পোলাও মানে রোস্ট তো করে আমি বলে আমাকে একটু চিকেন ফ্রাই করে দিতে সো দ্যাট আমার আম্মুর চিকেন ফ্রাইয়ের সাথে আমি পোলাও খেতে পারি ছোটবেলায় মজার ঘটনা একটা আছে যেটা হচ্ছে আমি ছোটবেলায় লিপস্টিক দিয়ে সারা দিন খেতাম না লিপস্টিক চলে যাবে তাই লিপস্টিক চলে যাবে দেখে একদম আমি একদম রাতে বেলা ঘোরার আগে কত একটু খেয়ে আমি সো ঈদের দিন তুমি তো করোনা তুমি বলেছো ঈদের দিনটা স্পেশাল তার মানে তুমি একটা স্পেশাল আইটেম পারো না বানাইতে যাই হোক তুমি কি কি বানাতে আমি স্পেশাল আইটেম বানাতে পারি কিন্তু আমি কই না আমি আমি সব কিছু আমাকে ছেড়ে দাও হ্যাঁ আমুকে হেল্প করি আমি হেল্প করি আমুকে আমি ঘুম থেকে উঠে আমার যেটা হয় যে আগে রান্নাঘরে ডিপ চেক করা বাসে ঢুকি অলস আমার রান্নাঘরে যাওয়া হয় আগে রান্না খরচা মানে গুছানো আছে কিনা এরকম বা ঘুম থেকে উঠে আম্মু কি করছে এটা কি কাজ থেকে আসার পরেও এটা করো আগে এটা আমার অলস মানে এটা আমার একটা অভ্যাস আর আমার বাসে বিড়াল আছে তো তো যেতে হয় আমার বাসে ঢুকে আমার প্রথম দায়িত্ব আমার বিড়ালদের খাবার বাটি চেক করা যে খাবারটা আছে কিনা না থাকলে খাবারটা দিয়ে আমি আমার মতো ড্রেস চেঞ্জ করে ফ্রেশ হই যা ওদেরকে কি আলাদা রুম দিয়ে দিয়েছো নাকি আলাদা রুমের পাশে আছে ওরা পুরো ফ্ল্যাটেই ঘোরাফেরা করে না বেসিক্যালি হচ্ছে ফ্ল্যাট তো ওদেরই থাকি আমরা ওদের কাছে ওকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ আই হ্যাভ গট টু পেশেন্স কটা আছে দুইটা দুটা হ্যাঁ ওদের ঈদ কেমন কেটেছে ওদের তো খুব ভালো ওদের তো সবাই আদর করে মানে আমার আব্বু আম্মুর কাছে ওরা হচ্ছে তাদের নাতি নাতনি একজন নাম তো আলু হাউ ডু ইউ নো ও মাই গড হ্যাঁ বিকজ আই হ্যাভ ক্যাট দ্যাটস হোয়াই আপনি আলু কি হয়ে জানেন আমি জানি সামহাও আমি একজনের নাম জানি আইজনের নাম পাখি আইজনের নাম পাখি আচ্ছা এর মধ্যে কি কেউ এক্সপেক্টিং আছে ও আচ্ছা আই নো এখন বুঝতে পেরেছি কেন ছিল এখন নেই মানে মানে আলু হচ্ছে মেল ক্যাট আর পাখি হচ্ছে ফিমেল ক্যাট আচ্ছা তো পাখির মিসক্যারেজ হয়েছে তো ওভার মানে ফার্স্ট বেবি তো এর জন্য হয়তো বা যেটা আমারও এর আগে কোনো এক্সপেরিয়েন্স ছিল না কোনো বিড়াল মানে কোনো এক্সপেক্টিং বিড়ালদের টেক কেয়ার করা আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু ওভার খুব কম কম খায় খেতে অনেক কম আর অনেক আর অনেক এক্সাইটেড ওকে পাখি নাম দিয়েছে এই জন্য যে ও অলওয়েজ দৌড়ায় পাখির মতো উঠতে থাকে চোখের পলক এখান থেকে এখানে চলে যায় फ्लोरे बस একটা পাখি উড়ে আসে খায় চলে যায় ও ওটাকে আবার অনেক সময় ধরতে যায় হ্যাঁ আমি বলি খবরদার আমার টিভি যেন না ভাঙে আমি আবার অনেক সময় রিস্কে মানে ভয় থাকে ওকে পাহাড় দিতে থাকে যে যদি টিভির উপর লাফ টফ দেয় ভয় লাগে আমারই আচ্ছা এটার জন্য কি তুমি কোনো ট্রিক্স ফলো করো যে এটা করা যাবে না এটা কি কোনো ভাবে ওদেরকে ট্রেন করো না আমি তো এই আলু এটা বললি এবং চোখের ওদের চোখের রং বড় হয়ে যায় এটা কেমন আচ্ছা আমি একটা জিনিস করি আমার খুব মজা লাগে যদি কোনো কিছুতে কনসেন্ট্রেশন থাকে মানে যখন না কনসেন্ট্রেশন নিয়ে খুব দেখছে বা কিছু করছে আমি তখনই ওদের নাম ধরে ডাক দেয় তখন করে হ্যাঁ ওদের এইটা আমার খুব ভালো টার্নটা চমকিত নয়নে হ্যাঁ চমকিত নয়নে নায়ক নায়িকাদের মতো এক্সপ্রেশনটা দেয় সাদিয়া আইমান কার থেকে নামটা আসলো আম্মু আচ্ছা সাদিয়া মনে হয় বড় ভাই দিয়েছে আচ্ছা আর আইমান আম্মু ফ্যামিলি কোনো নেম আছে তোমার সাদিয়া সাদিয়া বলি ডাকি আব্বু আম্মু খুব বেশি আদর করলে ফ্যামিলি সবাই খুব বেশি থাকে না আদরে মাঝে মাঝে যখন তাদের খুব আমার প্রতি ভালোবাসা চলে আসে তখন আমাকে সাদু বলে ডাকে সাদু এটা কি শুনেলা দাদু আচ্ছা নাইস ওকে লেটস টক अबाउट योर वर्क्स ইদে প্রচুর কাজ গিয়েছে সব কাজ তো শুনতে পারবো না সময় কম উল্লেখযোগ্য কিছু কাজের
शाहनुरहमानीटर गल्पीकार সেলিম ভাই দেখানোর চেষ্টা করেছি অবশ্যই সেটা 400 বছর পুরনোরই লুক কস্টিউম ও আচ্ছা প্রেক্ষাপটটা রাখা হয় একদম ওরকম একদম মানে নতুন জেনারেশনের কোনো কিছু দেওয়া হয়নি এটার মধ্যে আচ্ছা এটাই আমি বলবো এই একটা রিজন যেটাতে আমাদের আসলে সবার হলে যে দেখা উচিত কারণ একদম পুরনো জিনিস আমরা চোখের সামনে দেখতে পাবো কিভাবে আমরা কস্টিউম সেলিম ভাই তো একটা হ্যাঁ আমরা যে কস্টিউমটা ক্যারি করেছি গহনা তারপরে আমাদের ঘরবাড়ি আমাদের প্রত্যেকটা প্রপস কিন্তু বানানো ইভেন আমাদের যে ওই টাইমে তো আসলে মুসলিম শাড়ি পরতো যেগুলো খুব এক্সপেন্সিভ একটা আংটির মধ্যে থেকে চলে যেত শাড়িগুলো ওই শাড়িগুলো বানানো হয়েছে রাতিদের দিয়ে আচ্ছা বলা যায় যে ওটা দেখলে আসলে একটা থাকে না আমাদের দেশে একটা ঐতিহ্য সো ইটস বিন এ জার্নি একটা অবশ্যই সো একটা এক্সাইটমেন্ট তো কাজ করছে হ্যাঁ অনেক অনেক আর আমার তো এক্সাইটমেন্ট কাজ করছে যে থাকে না নিজেকে আসলে বড় পর্দায় দেখাটা আসলে অন্য রকম একটা ফিলিংস হয়তো বা অ্যাক্টিং এ কিছু জিনিস থাকবে যে খুব ভুল না ভুল হওয়ার চান্স নাই কারণ সিনেমে তো ভুল অ্যাকসেপ্ট করতে না কিন্তু যেটা করেছি মানে আমি আমার যে ওই দুই বছর আগে যে অ্যাক্টিংটা থাকে না একটা পুরনো একটা সময় ফিরে যেতে পারবো আশা করছি ওকে আই উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট দেখবেন এন্ড আসলে আমি দর্শকদেরও বলছি প্লিজ আমার সিনেমাটা কাজল রেখা হলে গিয়ে সবাই মিলে মিলে দেখবেন এটাই ঠিক আছে হলে হলে গিয়ে গিয়ে দেখবেন হলে হলে সবাই মিলে মিলে এক হলে দেখবেন পরে আরেক হলে দেখবেন যে ওই হলে দেখতে কেমন লাগে হলে হলে দেখবেন হ্যাঁ সবার তো হলের সাউন্ড কোয়ালিটি এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্ট এগুলো যে এক্সপেরিয়েন্স নিবেন হ্যাঁ সব কিছু দরকার ওকে সো অ্যাপার্ট ফ্রম ইওর কাজল রেখা আর ड्रामा दादाई चाचा जन्म मानुष कम मानुष्ठ 
well spoken আমি তোমার মানুষ যে বুঝবে যে ভালো এরকম খুব বেশি টাকা পয়সা থাকতে হবে এমন কিছু কিন্তু না আমার মানে টাকার দিকে কোনো ইয়ে নাই তো ওই সেকেন্ড অপশন আগেই বাদ আর কলিক বিয়ে করে দেখেন এখন যারাই বিয়ে করছে তার কেউ তো আসলে ওই মাইন্ড সেট নিয়ে কখনোই তাদের জীবন শুরু করে নাই যে কলিক বিয়ে করছি ডিভোর্স হবে তো আল্লাহ না করুক যদি আমার কপালে যদি কখনো কোনো কলিক আল্লাহ লিখে রাখে যে কাজ করছে আমি তো কখনোই যাবো না আমি তো কখনোই যাবো না যে ডিভোর্স হোক আল্লাহ মাফ করুক আমার আম্মু শুনলে খুব রাগ করবে যে তুমি কেন এগুলো নেই আম্মু দেখছে হ্যাঁ তো এটা যদি যেখানে হোক মানে বিয়ে হোক জন্য ভালো থাকি ঠিকঠাক থাকি আর কাজ করতে চাই মিডিয়া ছেড়ে দিতে চাই না কাজ করতে চাই সো ইউ ইউ লাভ টু ওয়ার্ক ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি অবশ্যই মানে কত ভালো লাগে কাজটা বেশি ভালো লাগে না দর্শকের ভালোবাসাটা বেশি ভালো লাগে ভালো কাজ হলে দর্শক ভালোবাসে সো দুটো আঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত দুটো কিন্তু খুবই মানে খুবই কানেক্টেড সো আমি দেখেছি যে আমার কাজ যখন মানে কোনো ভালো কোনো প্রজেক্টে যদি কোনো ভালো অ্যাক্টিং করি হ্যাঁ নিজের কাছে যেমন ভালো লাগে দর্শকদের মানে প্রশংসা এত বেশি পায় তখন ওটা আরও ভালো লাগে মানে একটা ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করে যে আরও ভালো করবো তো ওই জায়গা থেকে বলবো যে দুইটা শুধু খুবই কানেক্টেড সো নিজের কাজও ভালো লাগে দর্শকদের ভালোবাসা পেতে তো ভালোই লাগে আচ্ছা আই উইশ যে আজকে এই মুহূর্তে টেলিভিশন স্ক্রিনে অথবা তার কোনো ডিভাইসের সামনে যারা এই মুহূর্তে সায়মান আমাদের সাদি আয়মানকে দেখছেন তাদের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে সেই কাঙ্ক্ষিত জামাই অথবা পার্টনার হোয়াটএভার ঠিক আছে মজা লাগবে না বাসর ঘরে যদি বলে আমি আমি তো এরকম একটা হ্যাঁ ইন্টারভিউ দেখেছিলাম মজাই লাগবে আসলে খারাপ লাগবে না এমনি লাইফে কখনো প্রেম করা হয়েছে তা তো হয়েছে না বলতে তো জিনিসটা ভুল সবাই করে এটা হতে পারে তো ব্যাপারটা কি তুমি প্রেম করেছিলে নাকি প্রেম হয়ে গিয়েছিল মানে অনেক সময় দেখা যায় তুমি জানোই না যে ওর প্রতি তোমার যে একটা অ্যাফেকশন তৈরি হয়েছে বা তোমাদের রিলেশনটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে কিন্তু কেউ জানো না কখনো আই লাভ ইউ বলে নাই কখনো অফিসিয়ালি প্রপোজ করা হয়নি কিন্তু রিলেশনটা গ্রো করেছে এটা কিন্তু হয় তোমার হয় নাই বুঝা গেল না 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 এরকম হয়েছে 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 পরে বুঝতে পেরেছি আমি তারপরে বাট ওটা ওয়ার্ক করে নাই আসলে আগে করে নাই এটা কি জানার পরে আগে নাই পুরো হচ্ছে না 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 জানা জানি হইছে এরপরে দুজন ঠিকই আছিল বাট ওয়ার্ক করে না থাকে না একটা জিনিস তারপরে কখনো কি তোমার মনে হয়েছে যে এটা এই রিলেশন ব্রেক আপ এর বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় এটা কখন হয় যখন ওই মানুষটা সন্দেহর মানে আমি সন্দেহ করার মতো কিছু করবে
আচ্ছা দুটো কমালাম দোষ সিরিয়াস আচ্ছা আমি দুইটাই খুব প্রেম করেছি দুইটাই সিরিয়াস ছিল মানে যেটা হচ্ছে আমি আসলে মানে তুমি দুটো প্রেম করছো দুইটাই সিরিয়াস জীবনের প্রথম যেই প্রেমটা ওটা তো আসলে খুব সিরিয়াস থাকে যে বিয়ে করব এটা সব ফার্স্ট ইয়ারের লাস্টের দিকে আছে সেকেন্ড ইয়ার থেকে শুরু হইছে কি বলা যায় এর পরে তো হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে এইচ সেম ছিল আচ্ছা আর বলবো না থাক ওকে ওকে না না দরকার নাই ওকে একটা এইচ সেম একটা একটু বড় আচ্ছা ওকে এইচআর ব্রেকআপের কারণ মানে এগুলো আসলে সেম কমন হ্যাঁ মানে কমন জিনিস তোমার কখনো মনে হয়েছে যে সাপোর্ট আর একটা কথা হচ্ছে যে রেসপেক্ট তারপর হচ্ছে বেস্ট মানে ফ্রেন্ড ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে আর সে সাপোর্টিভ হতে হবে ওকে এই তিনটা জিনিস তো সাপোর্ট যেটা আজকে এরপরটা মনে পড়লো যে সাপোর্ট ঠিকমতো ছিল না এতগুলো ইস্যু তোমার এক্সপেরিয়েন্স হলো যে তোমার কোনো ভুল তুমি খুঁজে পেয়েছিলে আমার তো অবশ্যই একা যেতে তালি বাজে না আমার তো ভুল আছে তো আমরা যেমন আমি প্রথমে যেমন ছিলাম সেখান থেকে আমি অনেক অনেক চেঞ্জ হয়েছি সো মানুষ হিসেবে আমরা চেঞ্জ হব ওই মানুষ তো আশা করি চেঞ্জ হয়েছে বা হবে সো মানে হয়তো তার লাইফে কিউ এসেছে যার সঙ্গে ওই কাজগুলো করেনি যেটা তোমার সেটা করবে না আবার এক একগুলো আমার লাইফে এরকম কেউ একজন আসবে তার সাথে আমি ওই সেম রিপিটেশন গুলো করব না হয়তো বা আরো পজিটিভলি চিন্তা করব আরো ঠান্ডা মাথায় থাকব হয়তো বা আগে যেভাবে ঝগড়া করতাম এবার ঝগড়া না করে মানে কথা বলবো এরকম আর কি অল রাইট আসলে অল্প সময়ে আমরা অনেক জানার চেষ্টা করেছি এবং আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে আপনাদের কথা দিয়েছিলাম আপনাদের হয়ে আমি প্রশ্ন করব আশা করি সেটা আমি পূরণ করার আংশিক হলেও সাফল্যটা সফলতা পেয়েছি ওকে তোমার দর্শক যারা আছে এই মুহূর্তে তোমাকে দেখছে তারা তোমার কণ্ঠে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছে তাদের কিছু বলো সবাইকে ঈদ মোবারক আশা করছি সবাই সবার পরিবারের সাথে এই দিনটি উদযাপন করছেন আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমার কাজল লেখা সিনেমা চলছে সবাই হলে হলে গিয়ে আমার সিনেমাটি দেখবেন আর আমার নাটকও আসছে বেশ কিছু ইউটিউবে পেয়ে যাবেন টিভি চ্যানেলও পেয়ে যাবেন আমার কাজগুলো দেখবেন এটাই আর সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা আমাকেও সবসময় এভাবে আপনারা ভালোবাসবেন দোয়া করবেন তোমার জন্য আমার পক্ষ থেকে অনেক দোয়া তার চেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এই যে ঈদের দিন তুমি আমাদের সময় দিয়েছো সত্যি ইফ আই এম নট রং দিস দা ফার্স্ট টাইম আমরা বসে আসলে গল্প করছি আর একদম আপনার সাথে আমার প্রথম দেখা হ্যাঁ কিন্তু দর্শক বুঝবে না যে আমাদের প্রথম দেখা এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ আমার আমার এরকম মনে হয় না মানে মেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাই অথবা বন্ধু এনিওয়ে আমাদের আড্ডা শেষ হবে না এটা আমি বুঝে গেছি উই উই हैव वेरी म्यूचुअल পয়েন্টস এনিওয়ে লট অফ थैंक्स ফর কামিং এন্ড ঈদ মোবারক অনস अगेन ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আশা করি কিঞ্চিৎ হলেও ভালো লাগাতে পেরেছি বিকজ আপনাদের ভালো লাগার মানুষকে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আনার এবং আজকের এই আয়োজন আপনাদের যদি এতটুকু ভালো লাগে ওখানে আমরা সফল ভালো থাকুন আর টিভির অন্যান্য আয়োজনের সঙ্গে থাকুন ভোগা রাখি